have experienced unabased abuse from my family, both physically and emotionally. I'm not allowed to socialise or go on school trips. My family doesn't approve of me going sixth form and want me to go to Pakistan to be married. They threaten me to take me out of school to force me into marriage. Estas são as palavras de uma rapariga britânica de 15 anos a ligar para a Karma Nirvana, uma linha telefónica de ajuda do Reino Unido para a violência em defesa da honra. Os números oficiais do governo sugerem que, por ano no Reino Unido, cerca de 400 crianças, principalmente de comunidades do sul da Ásia, são obrigadas a casar durante as férias escolares. Muitas destas raparigas desaparecem dos registros escolares. Se hundreds de white British young people went missing off our school roles, I believe there would be an outcry. Este programa explora alegações de que o número de raparigas desaparecidas obrigadas a casar está realmente nos milhares e que professores e outros profissionais olham para o lado com medo de perturbar a coesão da comunidade. There is no excuse here for claiming that uh, it's about racial cohesion or community cohesion. I think human rights always trump cultural rights. Também é claro que alguns líderes religiosos aceitam celebrar casamentos com menores no Reino Unido. Em 2012, este programa deu atenção à história do homicídio em defesa da honra de Banaz Mahmood, uma jovem curda britânica, que foi morta por familiares porque sentiram que ela lhes tinha trazido vergonha. O programa mostrou imagens da própria Banaz a dizer à polícia que temia pela vida. People following me in the future or any time if anything happens to me is them. Aos 16 anos, sem ser permitido escolher, Banaz foi casada pela família com um homem muito mais velho. He wouldn't take no for an answer and um he would just start raping me and he said to me he would kill me if I said anything to anyone. A família de Banaz não a deixou sair do casamento. Quando ela deixou o marido e escolheu uma vida para si, foi morta, por não ter respeitado os desejos da família. Families give all sorts of reasons why they say that a child should marry the person they choose for them. They say, for example, we want to keep um, our land in our family, so it's materialistic in some way. They say that uh, it's essential to uh, enable somebody to facilitate immigration. It can be about trying to deal with an issue of dishonor where, say, a young girl is shaming the family according to them, so they want to deal with her through marrying her very quickly, because then the eyes are off her, now she's a respectable married woman. Acredita-se que todos os anos milhares de raparigas, principalmente de origem no sul da Ásia, desaparecem dos registros escolares. Ninguém sabe exatamente quantas delas são obrigadas a casar, mas a estimativa oficial de 400 é demasiado baixa. Sabe-se, no entanto, que o efeito numa jovem rapariga é devastador. O que aconteceu a Mira quando tinha 15 anos foi tão devastador que ela não foi capaz de contar às amigas ou familiares. Ainda continua presa no seu casamento forçado, 40 anos mais tarde. Para proteger a sua identidade, a voz foi alterada. Even the child doesn't know what's going to happen to her, what's going to change for her. But the has always been taught nobody should touch you. You shouldn't sit next to a male person. But then all of a sudden, they're forcing you to sleep with somebody. They tell you to just let things take the course. Let him do what he wants to do with you. I still didn't know what they meant until it happened. In a way, they were saying, don't make a sound, don't say anything, don't say no, basically. I watched the majority of my sisters being taken out of British schools 35 years ago, when they were 15 years old, to marry men they'd only ever met in photographs. They would have long absences, which were never questioned. Jasvina Sanguera, que vem de uma família Sikh, é fundadora da Karma Nirvana, uma organização de beneficência que ajuda vítimas e sobreviventes de casamentos forçados e agressões em defesa da honra. 
A organização tem uma linha de ajuda que recebe uma média de 550 chamadas por mês. Currently, we cannot get more than eight schools to engage with us. And this has been since 2008. I ran away from home when I was 16 years old to make the point. I'm not marrying a stranger. I would like you to hear my family's response, which significantly changed my life forever. I read this on behalf of all the survivors out there that I stand here for and the victims that we have yet to reach, because this response is what we have to live with. Thanks to you, I can't walk the streets of Derby anymore. You'll get what you deserve for ruining your family, you'll see. I hope you give birth to a daughter who does to you what you have done to me. Then you will know what it feels like to raise a prostitute. Segundo as estatísticas oficiais, a grande maioria dos casamentos forçados de crianças britânicas acontece no estrangeiro. Mas durante esta investigação, surgiram informações de que há crianças obrigadas a casar no Reino Unido, algumas com apenas 10 anos. Em 2012, o Ministério Público teve mais de 200 casos de violência de defesa da honra. Cerca de 50 foram casamentos forçados. Nazir Afsal é procurador do Ministério Público em Inglaterra. I know for a fact that it did happen in this country. I remember a 15-year-old girl, Iraqi girl, was married and when she was being married, when she was giving her vows, blood was streaming from her nose uh, because she'd been beaten before her marriage in order for her to go through this ceremony. It, it is frightening, but it's a reality. If there is somebody who is prepared to carry out this ceremony, how are we going to stop it? At the moment, they seem to assume, I guess, those who do this kind of activity, that they're above the law. They're not. Durante a investigação, os jornalistas descobriram que são realizados casamentos com menores em algumas mesquitas no Reino Unido. Eles ligaram a 56 mesquitas a perguntar se celebrava o casamento de uma rapariga de 14 anos. Dois terços dos contactados recusaram celebrar o casamento e muitos consideraram o pedido repugnante. Mas 18 aceitaram celebrar o casamento islâmico, conhecido como Nikah. A mesquita Alcuva, em Manchester, é uma mesquita não radical com uma congregação de mil pessoas. A repórter Zura ligou-lhes, fingindo ser uma mãe solteira que quer casar a filha de 14 anos. O homem que atende o telefone diz ser o imã. Na noite antes da reunião, Abdul Matin enviou um SMS à repórter. 
Ele cita o que diz ser tradição islâmica e parece estar a dar o um motivo para casar uma menor sem a sua autorização. O SMS dizia o seguinte. Uma virgem não pode ser casada sem dar autorização. Perguntam como ela dá a sua autorização. Ele respondeu com o seu silêncio. No dia seguinte, a repórter encontra-se com Abdul Matin, na mesquita Al-Cuba, em Manchester. So does a daughter, so does a son. So getting the car done saves you, the girl, the boy. Yeah. Okay. Okay. After the car is done, everything is halal for them. Yeah. 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 So they can do whatever they want. So um, just fix a date, whatever date you want. Abdul Matin chamou para estar presente na conversa outro homem que realiza nikahs. Ele está fora do enquadramento da câmara. That's the gentleman that's going to do the nikah. Okay. So he doesn't know English. He can be the witness as well if you want me to get him as a witness. Okay. So us two can be a witness. Um, that's not a problem. There was something you said to me in the, in the text about, you said that a girl's silence is accepted. Because nowadays girls, if you ask them if you want to get married, they will say no straight to their face. Yeah. Yeah. So they say, oh, I want to get married to him. That is, that's... Obviously, I mean, can't say, can't judge them and say she's not a virgin. Because yeah. You can't yeah. say that. Yeah. But the, the culture, the Prophet Sallallahu what, what he wants to say is, girls have um, shy, they're, they're embarrassed. Yeah? So, yeah. silence can... Silence is the answer of that. A repórter pergunta o que acontece depois da realização do Nika. No Islão, normalmente a noiva é entrega à família do marido para viverem como marido e mulher. O costume é conhecido como Ruxati. There's just another thing I was worried about. I know you said it's all halal, but once she has a nikah, is it is it actually all right for them, like you said, to just yeah. be together? Yeah, to be together. Yeah, it's, it's, it's their hug. You have nothing to say. Have nothing. Has yeah. husband and wife, even husband though she's wife. 14. Yeah, and and wife. You have no right. Doesn't matter even if she's 14. Well, if 14, it depends on you. Ao sair, a repórter consegue apanhar a cara do homem que Martin indicou que ia realizar a Nika. Thank you very much. Is this the Imam Saab who's going to... Oh, OK. Well, thank you. A Mesquita Al-Cuba enviou a seguinte resposta. Nenhum dos homens filmados é imã na Mesquita. Não são celebrados casamentos na Mesquita e estes indivíduos não têm autoridade para celebrar casamentos aqui. A mesquita condena os casamentos de menores no Reino Unido e iniciou uma investigação interna. A lei nesse país é muito simples. Você não pode casar até que você seja 16. Também você não pode se engajar em atividade sexual consensualmente até que você seja 16. Se você casar alguém, você pode ser culpado de conspirar em uma pessoa de rapto nessa pessoa. Mas Mas até hoje ninguém foi a tribunal por celebrar casamentos de menores. I've not come across any of those cases. Uh, to my knowledge, there has not been one such case in this country. However, if the evidence is there, there could be serious consequences to anybody that carries out that kind of uh, ceremony. A vereadora de Manchester, Samina Ali, é a vereadora mais ativa na questão dos casamentos forçados. Ela está a visitar uma escola para falar com um grupo de raparigas de 13 anos sobre o tema. As alunas falaram livremente. Mas para não as identificar, as vozes foram disfarçadas. What's a forced marriage? What does it mean to you? I think forced marriage is really wrong because it's like kind of root of other problems and like honor killings and rape and stuff like that. Mais de 82% de todos os casos de casamentos forçados no Reino Unido envolvem vítimas femininas. Who writes the rules of what a girl should be or a woman should be? Girls are burdens to their family and men can carry the family on. That's what the parents think. And the guy can like get money, go to work, what they think the girl can't, so then just like get off her hands like salah. But they don't know that maybe the girl could achieve things too if they gave her a chance. Um deputado local pediu a Saamim para investigar o caso de uma rapariga de 14 anos que foi levada de férias ao Paquistão. Não voltou à escola depois das férias e está fora do Reino Unido há sete meses. 
Samin descobriu que a rapariga casou com um primo de 24 anos no Paquistão e vai tentar trazê-la de volta para casa. I feel like I need to do this just to give her that little bit of hope that there is somebody actually here in the UK looking for her. Este caso é especialmente comovente para Samim por causa da sua própria experiência. I missed school from the age of 13. No questions were asked. I was 13 years old when I was taken to Pakistan. Okay. I came back to this country pregnant. No questions were asked whatsoever. Samim quer obter uma ordem de proteção de casamento forçado. Estas ordens podem impedir uma pessoa de ser casada contra a sua vontade e que seja levada para o estrangeiro. Se o juiz autorizar, ela pode ir ao Paquistão buscar a rapariga de 14 anos de volta para casa. A própria Samim foi retirada da escola em West Midlands e obrigada a casar com um desconhecido no Paquistão. Ele era 15 anos mais velho do que ela. It kills you inside. When I am alone and I think about it, I have to stop myself from crying, even today. A mãe de Samim disse-lhe que ela podia voltar ao Reino Unido, mas apenas se estivesse grávida. I didn't know anything. I didn't know what would happen after I got married. I didn't know, you know, what would happen when sex happens. I didn't know how to get pregnant. It was a complete shock. I didn't consent to it. I didn't want that to happen to me. Quando Samim passou por isto nos anos 80, não havia muita ajuda disponível para as vítimas. I had given up asking for help. I had given up trying to seek because I knew I wouldn't find anybody because the the one place that I thought would help me was the schools and and they didn't. Hoje em dia já há várias organizações que podem ser contactadas a pedir ajuda incluindo a Unidade contra o Casamento Forçado do Governo. Em 2012, a unidade lidou com 1.485 casos, envolvendo 60 países. Quase metade de todos os casos estrangeiros envolvia o Paquistão, para onde foi levada a rapariga deste caso. Mas há boas notícias. O juiz assinou ontem a Ordem de Proteção de Casamento Forçado. Agora, Samim pode ir ao Paquistão recuperar a rapariga de 14 anos. Os repórteres continuam a ouvir rumores de raparigas menores a serem casadas no Reino Unido. Zora está a ligar para Sajid Usain Zafar, no centro islâmico Jamatia, em Birmingham. Mais de 1.500 pessoas frequentam o centro. Zafar tem o título de Alamá um dos estudiosos mais elevados do pensamento, lei e filosofia islâmica. I have a 14 year old daughter, a cherished daughter, sort of a cousin. I feel the best thing to do is to get her married off. Okay, that's good. Então, agora vou dizer para você que quem quer que eu morra, tu serve tio da sala que é. Islâmica ali me casa, vou ser que não. Então, quem que vai te ser ter a tua sala que há para coer atrás, tu nem é, não? É, não, não é coer atrás, não é, não é que eu vou, she is willing to. Vou razer, vou razer. Ah, per per coer atrás, não é? Ou, lhe que não, isso vai ter a chorar, quem que vai dizer assim, fica aqui, quem que vai ser a tua sala que é, há para coer. Usme sirf ye na ki agar wo yani ek to wo baalig zahir hai chaudha saal ki wo baalig hi hoti hai to dusra ye hai ki uska yani aap yani uski walida hi uski taraf se yani ek guardian ke taur pe honge mai kar sakti hu aise ha ji ha mail pe ha bas ye do cheeze hi hame chahiye hoti hai inshallah wo wo koi problem nahi hogi sala reporter volta a ligar e marca um encontro com o Alama Zafa na sua casa. Eu 
O Alamá Zajid Hussein Zafar enviou a seguinte declaração. Como cidadão britânico, considero a minha maior prioridade respeitar as leis deste país. Apenas ofereci ajuda após pedidos persistentes e exageradamente emocionais da mãe com o objetivo de a acalmar. Filo sabendo que o casamento não era possível sem passar primeiro pelo comitê da mesquita. Todas as verificações relevantes são feitas na altura da cerimónia do Nikah. Não realizei esta cerimónia ilegal no período em que servia a comunidade e a mesquita. Sou completamente contra todas as formas de casamento forçado. A mesquita enviou a seguinte declaração. Consideramos os casamentos forçados e os casamentos com menores repugnantes e suspendemos o Sr. Zafar pendente uma investigação. Se as suas alegações estiverem corretas, consideramos um ato de má conduta. Os seus atos são completamente contrários à política da mesquita para o casamento. A mesquita tem um protocolo escrito que torna impossível o casamento de uma menor na mesquita. O Comitê da Mesquita não hesitaria em reportar este caso às autoridades, de acordo com as políticas de proteção de menores. A mesquita não tinha conhecimento destas conversas com o Sr. Zafar e da reunião na sua casa. A advogada Usha Sud trabalhou em centenas de casos de casamentos forçados e de violência em defesa da honra. Ela acredita que os líderes religiosos que aceitam celebrar estes casamentos devem ser ostracizados. Any religious celebrant who participates in that sort of marriage should be in whatever way it's possible within that religious fraternity debarred. There are criminal consequences and there ought to be I think internal community consequences and cultural and religious consequences. People will realize they might lose their livelihood or that they would lose their status. Em Manchester, Samim prepara-se para ir ao Paquistão salvar a rapariga de 14 anos. Ela encontrou a sua página do Twitter. It says Justin Bieber's heart. She's a huge Justin Bieber fan. A normal, typical teenager. Antes de partir, Samim quer falar diretamente com a rapariga. Embora os pais a tenham levado para o Paquistão com um bilhete só de ida, agora estou a tentar trazê-la de volta para casa. Dizem que agora temem pela vida da filha, pois ela está numa região perigosa do Paquistão. Os pais da rapariga contactaram inicialmente o seu deputado local e agora estão a cooperar com a Samim. Do you um, want me to come and get you? Yeah. How would you feel if um, if I couldn't come and pick you up? I just need someone to find a way to get me back over there. So, if I can't arrange for um, me to come and get you, how would that make you feel? I don't think it would be very nice. I'll see you next week, inshallah. Okay. A seguir, Samim parte para o Paquistão para trazer a rapariga de volta para casa. E a repórter, disfarçada, filma um imã disposto a casar uma rapariga de 14 anos, na segunda maior mesquita da Grã-Bretanha. Ela é 14, ela é 
Sharia in the daughter, Alhamdulillah, and she's uh, 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 legal to get married. I have a boyfriend that my parents don't know about. I'm worried that they'll find out and that I'll be forced to marry someone of their choice. My mum once said she sympathised with the perpetrators of an honour murder as she said she would rather her daughter was dead than living a life away from home. Samim Ali está a caminho de Islamabad, no Paquistão, para ir buscar uma rapariga que está fora do Reino Unido há sete meses. Ela está com parentes numa região perigosa do país, enquanto os pais permanecem no Reino Unido. Esta viagem desperta recordações a Samim. Embora a maioria dos casos de casamentos forçados com menores aconteça no estrangeiro, durante a investigação, os repórteres descobrem que muitas menores são casadas em segredo no Reino Unido. Mira diz que foi casada no país quando tinha 15 anos. I was doing my GCSE exams. I know that day I had my last exam, which was a history, history exam. And then I had to come home and prepare to be married off the next day. Were you a British citizen? Yes, I was. Where did the marriage take place? In England. Your husband was brought from Pakistan? Yes. How old was he? He was about 29. Who performed the marriage? The um, imam from the masjid at the time. My uncle had said yes instead of me. When the imam came to ask me, because they'd known that I might say no, and my uncle quickly said, she said yes, and that was it, and that was enough. How much is this happening in the UK? Still a lot, very much. Esta é a segunda maior mesquita do Reino Unido. A mesquita central, Jamia Gamkol Sharif, em Birmingham com mais de 6 mil devotos. O repórter Mohamed finge querer casar a sua irmã mais nova, de 14 anos. Ele fala com o imã Mohamed Shakir Akhtar, que trabalha na mesquita. O repórter encontra-se com o imã Shahid para falar melhor sobre o Nika. Obrigado. 
what, what, what was they thinking? What was going to happen then? You know, uh, what, the, the problem is, I've spoken to everyone, what happens, uh, and that's how they do it. Because obviously then you take the pro uh, Islam as priority over the, uh, the law of the land. But then we do consider the law of the land. But then we've got, we've got to look at what Islam says. And that's why I've got the right from uh, the um, Muslim, uh, the, sorry, the Mufti. They say do it. Otherwise, it's, it's going to be a problem then later on. If anyone, any authority finds out, anyone finds out, then what are you going to do? Yeah, okay, I understand. So basically, it's because because she's 14 and because he's 20 for the law of the land. Yeah, well she's, he's okay. She isn't. The plan is that after the nikah, obviously, they're married. Yes. So the plan is that she'll live with him. Yes. So is everything okay for her to go live with him, even though we haven't got a nikah no more? Um, to, to be honest, it's for your own safety, uh, for, own, for your own uh, yeah, safety, security, and uh, as well as us, uh, to look at that side. Or unless if you want to wait for another year, then just leave it uh, for another year. Yeah, no, they don't want to wait, really. I mean, th th this is up to you, but if you understand where I'm coming from as well, uh, I'm just securing yourselves and myself as well yeah. uh, regarding what, could, uh, what it could lead to. But in terms of Sharia, obviously at your... She's married. You know, she's married. She doesn't want to get married, but, you know, she'll agree to it if we arrange it. And that is, we just think it'll be best for her in the long run. She's 14. Sharia nidorte, alhamdulillah, and she's uh, 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 legal to get married. And there's nothing against that. We're doing it because it's okay through Islam, but then you got the gaffer, the law of the English people, you know, that you, know, you can't get married twice, but alhamdulillah, we can get married four times. And obviously, Islam's made it easy for us. Yeah, yeah, yeah. We don't understand, that's the only problem. A Mesquita Central Jamia Gamkal Sharif disse o seguinte. Após analisar as vossas provas, suspendemos o imã Shahid Akhtar das suas funções pendente uma investigação. A Mesquita nunca esteve envolvida na celebração de casamentos religiosos de menores e seguimos as leis britânicas. Embora a lei islâmica Sharia permita no mundo muçulmano casamentos em circunstâncias especiais, quando as raparigas chegam à puberdade, com o consentimento das raparigas e dos respectivos pais, não vivemos num país muçulmano e, como tal, não seguimos essa prática. O problema dos casamentos forçados não está confinado à comunidade muçulmana. In this country, two thirds of the cases of the forced marriage you need to see are Muslim communities. There's nothing unusual about that because two thirds of minorities in this country are Muslim. So uh, it's um, pretty much um, in keeping proportionately with uh, with the size of the community. I've seen cases involving the Hindu community. I've seen cases involving the Sikh community, Jewish community the travelers' communities of this country, strong Catholic backgrounds, strong Christian backgrounds. You know, people would love to be able to pigeonhole it and say it's one religion, not... No. Mira sabe muito bem como as cerimónias religiosas podem ser significativas para uma jovem. Be it legal, be it illegal, it's a binding ritual. Once it's been performed, you live together. You live as husband and wife. It's binding for the communities, for the families, for the two people who are involved. People who understand what nikah is, it's, it's very meaningful to them and it's very binding. There's no way out. Em Islamabad, Samim tem esperado uma chamada para ir ter com a rapariga. De acordo com a ordem de proteção de casamento forçado, ela foi entregue no consulado britânico. I'm so glad that she's been taken out of that situation. Quando a chamada chega, dizem a Samim que não pode falar com a rapariga, mas que graças à ordem, ela foi colocada num lugar seguro. I'm sad because I didn't get to see her. I didn't get to speak to her. But happy because she's in a safe space now. She's got a chance to actually get back to the UK and she will. That girl has a fighting chance now. Esta jovem rapariga pode estar segura, mas Samim está preocupada com outras crianças britânicas que desapareceram da escola durante as férias. A lot of young people have come to Pakistan during the summer holidays. Is anybody going to try and find them when they don't 
get returned to school? Is anyone going to try and find them? I don't know. No Reino Unido, os jornalistas encontraram um líder religioso que condena os casamentos forçados. O Mafti Shams Ulhuda Khan Mishbai trabalha com a polícia de West Yorkshire como consultor em assuntos culturais e de coesão de comunidade e falou contra os casamentos forçados. Ele disse que os casamentos forçados não têm lugar no Islão e que causam miséria. Este Mufti tem sua base na Jamia Masjid Kanzul, em Ekbongdaik. É o clérigo muçulmano de nível mais elevado na região de Kirklas, em West Yorkshire. O Mufti é um perito legal que toma decisões em questões religiosas. O repórter Mohamed liga-lhe para falar sobre a irmã. O repórter vai falar com o Mufti na mesquita para discutir o futuro casamento da irmã. ठीक है मतलब जो हमारी बहन है वो 
वो तो नहीं चाहती कि शादी हो जाए वो तो चाहती है कि स्कूल में रहिए करे वो करे बस हम और जो हमारी अम्मी है हम चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए तो फिर निकाह हो जाए तो फिर वो ठीक हो जाएगी ठीक है ना समझ आ गई है गुड है ये गुड है जब लड़कियों का मिजाज कुछ दूसरा होने लगे तो अगर शादी अच्छा रिश्ता मिला है तो गुड है निकाह कर दे ताकि वो अपना एडजस्ट हो जाए इट्स गुड o Mufti confirma que é um casamento verdadeiro e que a rapariga de 14 anos pode ir viver com o marido de 20 anos. Um homem que ela só viu uma vez, como disse o repórter. और ये तो हमारे रिवाज है ना कि रुखसती हो तो फलान हो तो डिकार तो रिवाज है ना हमारी बात समझ है ना हाँ हाँ जी तो जो हमारी छोटी बहन है वो मतलब इधर ही ना काम करेंगे यार यहीं पे अच्छा यहीं पे मतलब वो अब तो नहीं राजी पर राजी हो जाएगी हम तैयार जरूर चलो तो राजी कर लेंगे तो राजी हो जाएगी शुक्रिया वीमान द जामिया माजिद कंजूल डिसुसगेंट esta organização não tolera o apoio a casamentos forçados ou de menores. Como organização, temos políticas e procedimentos que são comunicados a todos os funcionários para impedir que estes atos aconteçam. A organização realizou formações para todos os funcionários em questões do bem-estar das crianças. Podemos confirmar que os nossos registros provam que nenhum casamento forçado ou de menores foi conduzido pela nossa organização ou por funcionários a agir em nome da organização. Demos início a uma investigação minuciosa. O Mufti trabalha como consultor em assuntos culturais, com a polícia do West Yorkshire, em projetos de coesão da comunidade. Community leadership is absolutely crucial because I know they have a powerful voice in those communities. In terms of the young people that I've supported over 20 years, their biggest fear are those community leaders. My own sister, Rubina, the community leader was called. He advised her to go back to the abuser because it would dishonor the family if she didn't. And within two weeks of her going back after that meeting, she committed suicide. The, the point I'm making is if, if he'd said something different, she may be alive today. Até 2010, Philip Balford era o agente de ligação para as mulheres asiáticas na polícia do West Yorkshire, um cargo que deteve durante 22 anos. Baseado em Bradford, ele especializou-se em ajudar aquelas que eram forçadas a casar. Ele também acredita que envolver os líderes comunitários pode pôr as vítimas em risco. If a young person rang me directly or was referred to me, I would deal with that young person as an individual and there would nobody, but nobody would be involved in the community whatsoever. You wouldn't go back to an imam and say to the imam, oh, by the way, Yasmin's just been to see me and she's concerned about she's going to be forced into a marriage. Because that immediately means then that the, you've told somebody outside the arena. You must work on confidentiality. Ele lidou com mais de 2 mil casos de casamentos forçados na polícia do West Yorkshire e pensou que estava a fazer um bom trabalho, mas foi-lhe dito que não podia continuar no cargo. In my opinion, the police service wanted rid of me because I support now about forced marriages. I know I may have to leave if I want to live the life I want to, but this makes me really sad as I love my family. Este programa investigou uma série de crianças à idade escolar que foram forçadas a casar muitas das quais desapareceram da escola. Os medos sobre a sensibilidade cultural e coesão da comunidade podem estar a impedir o trabalho necessário para proteger estas crianças. Oh, we never ask a question of an Asian child going missing from education in the same way because we have to be um, very careful not to offend people. So it's got wrapped up in this, this moral blindness of cultural sensitivity, political correctness, and somehow they've forgotten you signed up to be a teacher, to not just teach children, but to also protect them. Philip Balmforth trabalhou 46 anos na polícia do West Yorkshire. Durante 22 desses anos, ele teve o cargo único de agente de ligação para as mulheres asiáticas. 
one year I dealt with three different referrals in one month. Every one of them was 16 years of age. Every one of them uh, went to a different school, they weren't related, um, and they all told me the same story. My family took me out of school at 14, took me to Pakistan, forced me into a marriage. Then we came back to Bradford and they've kept me locked in the house ever since. I'm not allowed out of the house. He lived with more than 2,000 cases of marriages forced in his career. All, except one, involved women of origin of the Soldiers of Asia. No entanto, ele teve problemas com a polícia do West Yorkshire por falar neste assunto. This ethos that if we are seen to do something to help people of other communities who are not European born in Bradford, white European born in Bradford people, we are being racially insensitive towards that particular client group. I was told on more than one occasion that me appearing in the press was putting Bradford in a very bad light. Um, not the good work I was doing, but the negative image I was giving that there was a problem with forced marriage in Bradford. Em 2009, ele foi abordado por jornais com perguntas sobre casamentos forçados e a ligação às crianças desaparecidas das escolas. Pouco depois, ele foi informado que não podia continuar no cargo. In my opinion, that the police service wanted rid of me because I'd spoken out about forced marriages. A polícia do West Yorkshire disse o seguinte. Estamos a fazer todos os possíveis para proteger pessoas envolvidas em casamentos forçados. Nos primeiros seis meses deste ano, apoiámos pessoas em 129 incidentes que envolviam casamentos forçados e violência em defesa da honra. Três semanas após Samim Ali voltar do Paquistão, houve notícias de que a rapariga tinha voltado a casa em segurança e que já voltou à escola. Os casamentos forçados são uma epidemia escondida no Reino Unido e pensa-se que existirão muitos mais casos que não são reportados. Parece que a estatística oficial anual de 400 crianças forçadas a casar é demasiado baixa. Em 2013, Karma Nirvana recebeu quase 5 mil chamadas a pedir ajuda. Thousands of young children are at risk of forced marriage and the harm that comes with forced marriage every year in this country. Um, forced marriage is um, probably the last form of slavery in the UK, 180 years after we've got rid of slavery for everybody else. I want to teach people what they do when they force girls into these marriages, how it destroys them. I want them to understand that. I want them to understand what would it be like for themselves if something like this happened to their daughter, their sister. What would they feel? This is evil, this is wrong, it's a sin. You just stay quiet and just hope today will be over, tomorrow will be another day. That day gone by, the next day might be a better day. And it just goes on and on. And life goes by. My childhood was taken away from me. I wouldn't wish that on another girl. <laughs>